வணக்கம் சாப்டர் த்ரீ ஆல்ஜிப்ரால எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அண்ட் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ரெடியூஸ் தி ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் டூ இட்ஸ் லாஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க எடுத்து எழுதிட்டேன் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைனை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஓகேவா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒன்று அப்படியே எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைனை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைனை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அது வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி இல்லையா இங்கே எழுதும்போது இது ஏ இது பி எக்ஸ் மைனஸ் பினா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இதுதான் இதோட ரெடி ஆன்சர் ஓகேவா செகண்ட் ஒன் பார்த்துடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் தேட்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே ஸ்கொயர்னால இந்த சிக்ஸ்டீனை ஸ்கொயரில் பண்ண முடியுமா நம்ம பார்க்கணும் முடியும் ஏன் ஃபோர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டீனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்னு எடுத்துடலாம் டிவைடட் பை இங்கே இது வந்து ஒரு காட்ராட் இக்குவேஷன் காட்ராட் இக்குவேஷன் எப்படி செய்யணும் இங்கே ப்ராடக்ட் இங்கே சம் இல்லையா இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வந்து நம்ம வந்து ப்ராடக்டாக எடுத்துருவோம் இந்த எக்ஸ் கூட என்ன இருக்கோ அது எக்ஸோட கோஎஃபிஷனை நம்ம வந்து அடிஷ்னல் வரணும் எயிட் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ நம்ம ஃபோர் தான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ இங்கே ப்ளஸ்னால நம்ம எப்போ எழுதுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே வந்து வேரியபிள் எக்ஸ் ஆனதுனால மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் கொடுத்துருக்கோம் சப்போஸ் இங்கே வேரியபிள் ஒய்யாக இருந்துச்சுன்னா ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் வரும் ஓகேவா ஓகே இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் எழுதலாம் ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி இது ஏ இது பியாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படி எழுதலாம் ஓகேவா டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிடும் மீதி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ நம்ம பார்த்துட்டோம் இனி எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபைன் தி எக்ஸ்க்ளூடல் வேல்யூஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இஃப் ஏடின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா நமக்கு தெரியும் எக்ஸ்க்ளூடல் வேல்யூனா என்னது ஏ வேல்யூ தட் மேக்ஸ் ஏ ரேஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இன் இட்ஸ் லாவஸ்ட் ஃபார்ம் அண்ட் டிஃபைன்ட் இஸ் கால்ட் ஏ எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ ஓகேவா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் சப்போஸ் எடுத்து எழுதிடுறேன் சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் பை எயிட் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் பை எயிட் எக்ஸ் இஸ் அன்டிஃபைண்ட் இதுதான் நமக்கு வந்து அன்டிஃபைண்ட் ஓகேவா வென் எப்போ ஸோ அதை எடுத்து எழுதிடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் பை எயிட் எக்ஸ் இஸ் undefined when epo 8x is equal to 0 apdi illena x is equal to epdi eduvom or in the 0 by 8 0 by 8 is equal to also 8 so x is equal to 0 varumbodu in the expression vand is undefined okay va the expression inga expression kuduthalam the expression x plus 10 by 8x is undefined when 8x equal to 0. x வந்து 8x equal to 0 அப்படி இல்லைனா x equal to 0 வரும்போது இந்த expression வந்து undefined இருக்கும். அது நாலை நாம் என்ன சொல்லலாம். Hence, the excluded value is 0. சரியா? இந்த செகண்ட் சப் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் செவன் பி ப்ளஸ் டூ பை எயிட் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பி ப்ளஸ் ஃபைவ் எந்த கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ தான் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸ் எழுதிடுங்க இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அவங்க என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துறாங்களோ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்து எழுதிடலாம் 
is undefined when when eldita keel enna kuduthirukanga adu eduthu nama eludrom keel inga vandu quadratic equation 8p square 13p plus 5 nu kuduthirukanga that's equal to 0 nu eludrom indha quadratic equation vandu nama solve pannirala eppadina inga product inga sum nu eludrom illaya inga product pannum bodhu inga p square coefficient 1 ah andha namakku no problem but 8 ah irukkanaala product la epovum indha enna kuduthirukangalo adha into in the 5 constant okay va 8 into 5 40 varano adhe maadhiri p kuda enna irukko adu usually adha maadhiri eduthu edikka namakku theriyum 8 5 is 40 adha maadhiri 8 to 5 um plus panna 13 varum appo 8 to 5 namakku answer aagidha right ah appo data nama vandu idu eludha mudiyadhu idu vandu 8p square plus inga 8p irukku illaya 8p plus 5p plus 5 nu nama eludha mudiyum okay va ipdi or equation adhu 8p square இந்த தேர்ட்டீன் பியை வந்து நம்ம ரெண்டாக வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா எயிட் பி ப்ளஸ் ஃபைவ் பி ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம இது ரெண்டுலேயுமே வந்து எயிட் பி காமனாக இருக்கலாம் எயிட் பி எடுத்துடலாம் ஸோ எயிட் பி காமனாக எடுக்கும்போது இங்கே பீஸ் கோல் ஒரு பி இருக்கும் இங்கே வந்து எதுவுமே இருக்காது ஒன் மா டூ கான்ஸ்டன்ட் அது எடுத்து எழுதிடலாம் ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டுலேயுமே காமனாக ஃபைவ் இருக்கலாம் ஃபைவ் எடுத்து எழுதலாம் இங்கே பி இருக்கும் ரிம் இங்கே வந்து ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பி ப்ளஸ் ஒன் இங்கேயும் இருக்குது பி ப்ளஸ் ஒன் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ இது பி ப்ளஸ் ஒன் நான் ரெண்டுலேயுமே வந்து காமனாக எடுத்துக்கலாம் பி ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே மீதி எயிட் பி இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே பி ப்ளஸ் ஒன் போனால் இங்கே ஃபைவ் இருக்கும் தேட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ பி ப்ளஸ் ஒன்னும் எயிட் பி ப்ளஸ் ஃபைவும் நமக்கு வந்து இந்த கோட்டா டிகேஷனோட ஆன்சராக வந்துருக்கு சரியா இதுலேருந்து நம்ம பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் பி ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பி ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக நம்ம ஒன்று இது ஜீரோ இல்லை இது ஜீரோ அப்படி ரெண்டுமே எடுத்துக்கலாம் இப்போ பி ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது பியோட மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன் சரியா நெக்ஸ்ட்டு எயிட் பி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இங்கே எயிட் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ்னு எழுதலாம் இல்லையா ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் ஃபைவ் வரும் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட் பியோட மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட் அப்போ இதுக்கு வந்து எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ ரெண்டு இருக்குது நம்ம ஆன்சர் எழுதுமா எப்படி எழுதுவோம் த எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூஸ் ஆர் என்னென்ன வந்துச்சு மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட் அண்ட் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இனி தேர்ட் சப் கொஸ்டின் பார்த்தலாம் தேர்ட் சப் கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ் பாய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இல்லையா இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா ஹியர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்போவுமே வந்து ஜீரோ இல்லைன்னா ஜீரோவோட வாய்ப்பரிசாக தான் இருக்கும் இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேட்டரான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட மதிப்பு வந்து ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயரோட மதிப்பு ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா கிரேட்டர் தான் ஜீரோவாக இருக்கணும் கிரேட்டர் தான் நம்ம ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸ் எட்டாக இது வேணால் இருந்துக்கலாம் ஓகேவா ஃபோர் ஆல் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும் தேர்ஃபோ நம்ம எப்படி எழுதலாம் இப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்து எழுதும் போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் விச் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஒன்று ஜீரோ வரும் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்தனால அதே எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் தேட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் இல்லையா ஹென்ஸ் நம்ம என்ன எழுதலாம் ஹென்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இந்த இங்கே வந்து நம்ம எப்போவுமே ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம எடுப்போம் இங்கே வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மதிப்பு நாட் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எப்போவுமே ஜீரோவாக இருக்காது சரியா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எந்த காரணத்தினாலும் ஜீரோ ஆகாது வேறு ஏதோ நம்பராக தான் இருக்கணும் சரியா ஃபோர் எனி எக்ஸ் எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் ஜீரோ ஆகாது இப்போ சப்போஸ் நாங்கள் வந்து ஜீரோவே கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் தானே வரும் நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எப்போவுமே வந்து ஜீரோவாக இருக்காது எக்ஸுக்கு எந்த மதிப்பு கொடுத்தாலும் இதோட வேல்யூ வந்து ஏதாச்சும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னா வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ நமக்கு இருக்கும் ஸோ ஃபோர் எனி எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் தேர் ஃபோர் என்ன சொல்லலாம் இங்கே வந்து தேர் கேன் பி நோ ரியல் எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூஸ் ஃபோர் த கிவன் கிவன்னா என்னது எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் கிவன் ராஷ்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்
x by x square plus 1. Understand, I will tell you. Let's see the sum. Let's see the sum.